ഏവർക്കും അബാക്കസ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ പീരിയോഡിക് ടേബിളും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്നതിലെ ആദ്യത്തെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന ആറ്റത്തിന് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന ഒരു കേന്ദ്രഭാഗവും ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത പാതയുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്നത് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്നാണ് ഓരോ ഷെല്ലിനും ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ഏറ്റവും അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഷെല്ലിനെ നമ്മൾ കെ ഷെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും കെ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എൽ ഷെല്ല് എൽ ഷെല്ലിന് പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും എൽ ഷെല്ല് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഷെല്ല് എം ഷെല്ലിന് പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു ലാസ്റ്റിൽ എൻ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ലിന് പരമാവധി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു കെ ഷെല്ല് നിറഞ്ഞതിനു ശേഷം മാത്രമേ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ എൽ ഷെല്ല് നിറഞ്ഞതിനു ശേഷം എം ഷെല്ലിലേക്കും ഇനി ഇവയുടെ ഊർജം ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കാം വെറും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഊർജം മാത്രമുള്ള കെ ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഊർജം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഷെല്ലുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ളത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന എൻ ഷെല്ലിനായിരിക്കും ഇനി ഇവയുടെ ഏതാനും ചില എലമെൻസിൻ്റെ മൂലകങ്ങളുടെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായി സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നായ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോഡിയത്തിൽ ആദ്യം കെ ഷെല്ല് നിറയുന്നു കെ ഷെല്ലിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നു കെ ഷെല്ല് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോണുകൾ എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എൽ ഷെല്ലിന് പരമാവധി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എൽ ഷെല്ല് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എം ഷെല്ലിലാണ് ഇപ്പോൾ പതിനൊന്നാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എങ്കിൽ രണ്ടും എട്ടും പത്തേ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒന്ന് എം ഷെല്ലിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് നൈട്രജൻ്റെ നോക്കാം നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് എം ഷെല്ലിലാണ് സോറി എൽ ഷെല്ലിലാണ് ഇനി സൾഫർ നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫർ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനാറ് രണ്ടെണ്ണം കെ ഷെല്ലിൽ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടെണ്ണം പരമാവധി എട്ടെണ്ണം വരെ ഉൾക്കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ രണ്ടും എട്ടും പത്ത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആറ് എം ഷെല്ലിലാണ് നിറയുന്നത് ഇനി പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെത് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപതായ പൊട്ടാസിയം കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടെണ്ണം നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എൽ ഷെല്ലിന് പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഇലക്ട്രോണുകളെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എം ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത എൻ ഷെല്ലിലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എം ഷെല്ലിന് ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇങ്ങനെ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്ഥാനവും സ്വഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ തുടർ പഠനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓരോ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പഠിക്കാനുള്ളതും ഈ സബ്ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസമാണ് ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓരോന്നിലും സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും ക്രമ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും സബ്ഷെല്ലുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഓരോ ഷെല്ലിനുമുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ ക്രമ നമ്പർ ഒന്നായ കെ ഷെല്ലിന് പരമാവധി ഒരു സബ്ഷെൽ അത് എസ് സബ്ഷെൽ ക്രമ നമ്പർ രണ്ടായ എല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷെൽ ആ സബ്ഷെല്ലുകളാണ് എസ് അതുപോലെ തന്നെ പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ല് എം എമ്മിന് മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക എസ് പി ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ ഷെല്ല് 
എൻഷെല്ലിന് നാല് സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് വി ഡി എഫ് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിൻ്റെയും ക്രമ നമ്പർ എത്രയാണോ അത്രയും സബ്ഷെല്ലുകളാണ് ഓരോ ഷെല്ലിനും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രധാനമായും നാല് സബ്ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി ഡി എഫ് എല്ലാ ഷെല്ലിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സബ്ഷെല്ല് എസ് സബ്ഷെല്ലാണ് ഇനി ഓരോ സബ്ഷെല്ലും ഏത് ഷെല്ലിലേതാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുകയാണ് വൺ എസ് രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് ടു എസ് ടു പി മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ള സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് അപ്പോൾ സബ്ഷെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ത്രീ എസ് ഏത് ഷെല്ലിലുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും ത്രീ എസ് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് ടു പി രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സബ്ഷെല്ലുകളും ഏത് ഷെല്ലിലുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് ആദ്യം വൺ എസിൽ നിറഞ്ഞിട്ടേ ടു എസിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു മുൻപായി നമുക്ക് ഓരോ സബ്ഷെല്ലിനും പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് നോക്കാം കെ ഷെല്ലിൽ ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ളൂ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും എസ് സബ്ഷെല്ലിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുള്ളൂ ഇനി എൽ ഷെല്ല് നോക്കാം എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അതിൽ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് പിയിലാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള ആറ് പി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പി സബ്ഷെല്ലിന് പരമാവധി ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി എം ഷെല്ലിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ പരമാവധി ആറ് രണ്ടും ആറും എട്ട് എം ഷെല്ലിന് പരമാവധി പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി പതിനെട്ടിന് വേണ്ടത് പത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡി സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പത്ത് ഇനി നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എൻ ഷെല്ലിൻ്റെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയതിനാൽ എഫ് സബ്ഷെല്ലിലേക്ക് ഇനി വേണ്ടത് പതിനാല് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടി രണ്ടും ആറും എട്ട് എട്ടും പത്തും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും പതിനാലും മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ എഫ് സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സോറി പതിനാല് ഇനി നമുക്ക് ചില എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സോഡിയത്തിൻ്റെ തന്നെ സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നായ സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ആദ്യം വൺ എസിൽ നിറയുന്നു നമ്മളിത് വായിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി ടെൻ വൺ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടു എസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ ടു എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ രണ്ടും രണ്ടും നാല് ടു എസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ടു പിയിൽ ടു പിക്ക് പി സബ്ഷെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് അപ്പോൾ ടു പിയിൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിറയുന്നത് ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് വൺ ഇനി മറ്റൊരു സബ്ഷെല്ല് നമുക്ക് സോറി ആറ്റം നമുക്ക് നോക്കാം അലൂമിനി പതിമൂന്ന് വൺ എസ് നിറയുന്നു ടു എസ് നിറയുന്നു ടു പി നിറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പത്തായി ടു പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രവേശിക്കുന്നത് ത്രീ എസ് ഇനി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ എസ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല കാരണം ത്രീ എസിൽ പരമാവധി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ത്രീ പി ത്രീ പി വൺ ഒരിക്കലും ഒരു സബ്ഷെല്ല് ഫിൽ ചെയ്യാതെ തൊട്ടടുത്തതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ടു പി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ എസ് ടു ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ എസ് വൺ എന്ന് എഴുതി ത്രീ പി ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് 
ഒന്ന് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത സബ്ഷലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലോറിൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് ത്രീ പി ഫൈവ് പതിനേഴ് ഇനി മറ്റൊരു മൂലകം നമുക്ക് നോക്കാം പൊട്ടാസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ നേരത്തെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായ പൊട്ടാസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം വൺ എസ് നിറയുന്നു വൺ എസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു എസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ടു എസ് നിറഞ്ഞു ടു പി പത്തായി ത്രീ എസ് ടു പന്ത്രണ്ട് ത്രീ പി സിക്സ് പതിനെട്ടായി ഇനി ഒന്നും കൂടെ വേണം നമുക്കറിയാം നേ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതിയപ്പോൾ നാലാമത്തെ എൻ ഷെല്ലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആളാണ് വരുന്നത് ഫോറസ് ഫോറസ് വൺ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി എന്തുകൊണ്ട് ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഡി വന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതിന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാരണമുണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നത് അവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഫൈവ് എസ് ഫൈവ് പി ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് എഫ് ഇനി ഇവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം വൺ എസ് നിറഞ്ഞു വൺ എസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ടു എസ് വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം വൺ എസ് വൺ എസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എസ് ടു എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പി ടു പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡി നിറയുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഇവയുടെ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമം അപ്പോൾ ഊർജം കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം വൺ എസിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകൾ നിറയുക ശേഷം മാത്രമേ ടു എസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ ടു എസിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു പി ടു പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ എസ് ത്രീ എസ് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ത്രീ പി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി അല്ല ഫോർ എസ് ഫോർ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇലക്ട്രോണുകൾ ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ വസ്തുത നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടാസിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്നുകൂടെ എഴുതി നോക്കാം പൊട്ടാസിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപത് വൺ എസ് നിറയുന്നു രണ്ട് ടു എസ് നിറയുന്നു നമുക്ക് ത്രീ പി വരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ഇപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊൻപതിൻ്റെത് നമ്മൾ രണ്ടും രണ്ടും നാല് നാലും ആറും പത്ത് പത്ത് രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് എത്തി ഇനി നിറയാനുള്ളത് ഫോർ എസിലാണ് ഫോർ എസ് വൺ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു മൂലകം നോക്കാം നമുക്ക് അയൺ അയണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത്തിയാറ് അയൺ അയണിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം വൺ എസ് നിറയുന്നു വൺ എസ് നിറയുന്ന നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു എസിലേക്ക് വരുന്നു ടു എസ് കഴിഞ്ഞ് ടു പി നമുക്ക് ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നേരെ എഴുതി പോകാം ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിറയുന്നത് ഫോർ എസ് ആണ് ഫോർ എസ് ടു ഇപ്പോൾ ഇരുപതായി ഇനിയുള്ളത് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ത്രീ ഡി സിക്സ് നമ്മൾ ഒരുപോലെയുള്ള നമ്പർ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് വെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ ഡിയുടെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോയി എഴുതുന്നു ഒരിക്കലും നമ്മളിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ത്രീ ഡി നിറഞ്ഞിട്ടല്ല ഫോറസ് എന്ന് പറയുന്നത
ഫോറസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ത്രീ ഡിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോണുകൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം കൊബാൾട്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ കൊബാൾട്ട് നിങ്ങൾ കൊബാൾട്ടിൻ്റെ സെപ്ഷൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതി നോക്കാം വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടു പി സോറി ത്രീ പി സിക്സ് വരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ഇനി നിറയേണ്ടത് ഫോറസ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോറസ് കുറച്ചൊരു അകലം പാലിച്ച് എഴുതി ഫോറസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ ഡി നമ്മളൊരു വെട്ടിത്തിരുത്തൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കൂടെ നോക്കാം കാൽഷ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു നമുക്ക് 